ന്യൂസ് പ്രഭാത വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കെ എസ് എഫ് ഞാൻ ഇവര് ഗൾഫിൽ ഒരേ കമ്പനിയിലായിരുന്നു ചെയ്തതും ഒരേ ജോലി ഇതിനിടയിൽ അയാൾ ഒരു വീടും വെച്ച് കുട്ടികൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും കൊടുത്തു ദൈവ അന്തസായിട്ട് വിവാഹവും കഴിപ്പിച്ചു എങ്ങനെയാണോ ഇതൊക്കെ കെ എസ് എഫ് ചിട്ടി കെ എസ് എഫ് ചിട്ടി ഒരു സമ്പാദ്യം മാത്രമല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്ന ഒരു സത്യം കൂടിയാണ് ഇപ്പോഴുതാ കെ എസ് എഫ് പ്രവാസി ചിട്ടിയും ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു കെ എസ് എഫ് പ്രവാസി ചിട്ടി നമസ്കാരം ഞാൻ ഷാജി പത്മനാഭൻ ഡെയിലി ന്യൂസിന്റെ പ്രഭാത വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ജൂലൈ പന്ത്രണ്ട് ഞായറാഴ്ച സ്വർണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതികളായ സ്വപ്ന സുരേഷും സന്ദീപ് നായരും എൻ ഐ എ കസ്റ്റഡിയിൽ ബാംഗ്ലൂരുവിലെ ഹോട്ടലിൽ നിന്നാണ് ഇവരെ പിടികൂടിയത് ഇന്ന് രാവിലെ ഇവരെ കൊച്ചിയിലെത്തിക്കും സ്വപ്നയുടെ കുടുംബവും ഇവർക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ഫോൺ കോളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ് പിടികൂടാൻ സഹായിച്ചത് ബാംഗ്ലൂരുവിലെ കോറമംഗലയിലുള്ള ഒക്ടേവ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന ഹോട്ടലിലാണ് സ്വപ്നയും കുടുംബവും സന്ദീപ് നായരും താമസിച്ചിരുന്നത് കോറമംഗലയിലെ സെവൻത്ത് ബ്ലോക്ക് കെ എച്ച് പി കോളനിയിലാണ് ഈ ഹോട്ടൽ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഏഴുമണിയോടെയായിരുന്നു അറസ്റ്റ് നയതന്ത്ര ചാനൽ വഴി നടത്തിയ സ്വർണം കള്ളക്കടത്തിലെ പ്രതികൾ രാജ്യാന്തര സ്വർണക്കടത്ത് സംഘത്തിലെ കണ്ണികളാണെന്നും പണം ദേശവിരുദ്ധ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വിനിയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എൻ ഐ എ കേരളം സൂപ്പർ സ്പ്രെഡ് സമൂഹ വ്യാപനത്തിന്റെ വക്കിൽ കേരളത്തിൽ ഇന്നലെ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് രോഗബാധിതരായ നാനൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് പേരിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് പേർക്ക് രോഗം ബാധിച്ചത് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധിതരിൽ നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് പേർ വിദേശത്തു നിന്നും എഴുപത്തിയാറ് പേർ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നവരാണ് രണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഐ ടി ബി പി രണ്ട് ബി എസ് എഫ് രണ്ട് ഡി എസ് സി നാല് എന്നിങ്ങനെയും രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേർ രോഗമുക്തി നേടി സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ട് കോവിഡ് മരണം കൂടി തിരുവനന്തപുരത്ത് സൈഫുദ്ദീൻ എറണാകുളത്ത് പി കെ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവരാണ് കോവിഡ് മൂലം മരിച്ചത് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പേർ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് പേർ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട് പുതുതായി പതിനാറ് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ ഇതോടെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളുണ്ട് ഇന്നലെ രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള വിവരം ആലപ്പുഴ എൺപത്തിയേഴ് തിരുവനന്തപുരം അറുപത്തൊമ്പത് പത്തനംതിട്ട അമ്പത്തിനാല് മലപ്പുറം അമ്പത്തൊന്ന് പാലക്കാട് നാൽപ്പത്തെട്ട് എറണാകുളം നാൽപ്പത്തിയേഴ് തൃശൂർ ഇരുപത്തൊമ്പത് കണ്ണൂർ പത്തൊമ്പത് കാസർഗോഡ് പതിനെട്ട് കൊല്ലം പതിനെട്ട് കോഴിക്കോട് പതിനേഴ് കോട്ടയം പതിനഞ്ച് വയനാട് പതിനൊന്ന് ഇടുക്കി അഞ്ച് പോലീസുകാരെ ദിവസം രണ്ട് ഷിഫ്റ്റുകളിലായി ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സ്പെഷ്യൽ യൂണിറ്റിൽ നിയോഗിച്ചവരെ താമസ സ്ഥലത്തിനടുത്തേക്ക് നിയോഗിക്കും എ ഡി ജി പി കെ പത്മകുമാർ എല്ലാ ജില്ലയും സന്ദർശിച്ച് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കും പോലീസിന് ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ ഉപകരണം ലഭ്യമാക്കും കുടിവെള്ളവും ഭക്ഷണവും ലഭ്യമാക്കും ഞായറാഴ്ച ലോക്ക്ഡൌൺ ഇനിയില്ല എന്നാൽ രോഗവ്യാപന മേഖലകളിൽ അത് തുടരും മലപ്പുറം പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ ഉണക്ക മത്സ്യ മാർക്കറ്റ് അടച്ചു കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് നടപടി സ്വർണക്കടത്ത് കേസിൽ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വ്യാജമാണെന്ന ആരോപണത്തെക്കുറിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സ്വർണക്കടത്ത് കേസ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും എൻ ഐ എ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സ്വർണക്കടത്ത് കേസിൽ കസ്റ്റംസ് അന്വേഷിച്ചിരുന്ന ഒളിവിലുള്ള പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ പോലീസ് സഹായിക്കുന്നില്ലെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി കസ്റ്റംസ് ഡി ജി പിക്ക് കത്തയച്ചു പ്രതികളെ പിടിക്കാൻ പോലീസിന്റെ സഹായം തേടാതിരുന്ന കസ്റ്റംസ് ആണ് പിടികൂടി തരേണ്ടത് പോലീസിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് പഴിച്ച് കത്ത് നൽകിയത് ഇത് എപ്പോൾ എത്ര വരുമെന്ന് ആർക്കറിയാം അതിനാൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു മാക്സോ ജീനിയസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീൻ ഇത് കൊതുകുകൾ സാധാരണ വരാറുള്ള സമയം അനുസരിച്ച് അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ട് മോഡിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഷിഫ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതായത് ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് ആകുന്നില്ല ഇനി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നോ മോർ ചേഞ്ച് ഇന്ത്യ വിശ്രമിച്ചോളൂ മാക്സോ ജീനിയസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇന്റലിജന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കേരള പോലീസിന്റെ സൈബർ ഡോമിനെ ഇലക്സ് ടെക്നോ മീഡിയയുടെ അവാർഡ് ഫോർ എക്സലൻസ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സൈബർ സുരക്ഷാ സംരംഭം എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് സൈബർ ഡോം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പി എം കെ എസ് ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്
ആലുവ കീഴ്മാട് പഞ്ചായത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചയാളുടെ പന്ത്രണ്ട് ബന്ധുക്കളുടെ പരിശോധനാ ഫലം പോസിറ്റീവ് അഞ്ചു മുതൽ അറുപത്തൊമ്പത് വരെ വയസ്സുള്ളവർ കോവിഡ് രോഗി പങ്കെടുത്ത വിവാഹ നിശ്ചയ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന ഹൈക്കോടതി വിധി ചോദ്യം ചെയ്ത് തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബം നൽകിയ ഹർജികളിൽ സുപ്രീം കോടതി നാളെ വിധി പ്രസ്താവിക്കും തിരുവിതാംകൂറിലെ അവസാനത്തെ രാജാവിന് ശേഷമുള്ള ഭരണാധികാരി സംസ്ഥാന സർക്കാരാണെന്നും ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം രാജാവിന്റെ അനന്തരാവകാശിക്കല്ല സർക്കാരിനാണെന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ജനുവരിയിൽ ഹൈക്കോടതി വിധിച്ചത് തീരദേശത്ത് ജനങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങിയത് സഹിക്കെട്ടാണെന്നും അല്ലാതെ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് പോലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമല്ലെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി അന്നന്ന് അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവരാണ് തീരദേശത്തുള്ളത് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് സർക്കാർ പൊടുന്നലയുള്ള നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് നൽകിയ കത്തിലാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പരാമർശം സ്വർണക്കടത്തിന് കേസെടുക്കാത്ത സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ കൂട്ടുനിൽക്കുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾ ചെറുതല്ല ആൾമാറാട്ടം വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ സ്വർണം കള്ളക്കടത്ത് എന്നിവ നടന്നു ഇതിനെല്ലാം കേസെടുക്കണമെന്ന് ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഇന്നലെ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേർ കൂടി മരിച്ചു ഇരുപത്തിയേഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് പേർക്ക് കൂടി രോഗബാധ ഇതുവരെ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തിയേഴ് പേർ മരിക്കുകയും എട്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് പേർ രോഗികളാകുകയും ചെയ്തു രണ്ടേ ദശാംശം ഒമ്പത് ഒന്ന് ലക്ഷം പേർ ചികിത്സയിലുണ്ട് അഞ്ചേ ദശാംശം മൂന്ന് ആറ് ലക്ഷം പേർ രോഗമുക്തരായി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോവിഡ് ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം ലക്ഷത്തിലേക്ക് ഇന്നലെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേർ മരിക്കുകയും എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് പേർ കൂടി രോഗികളാകുകയും ചെയ്തു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത് അറുപത്തൊമ്പത് പേർ കൂടി മരിച്ച തമിഴ്നാട്ടിൽ മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ച് പേർ കൂടി രോഗികളായി നാൽപ്പത്തി പേർ ചികിത്സയിലുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ അറുപത്തൊമ്പത് പേർ കൂടി മരിച്ചു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് പേർ കൂടി രോഗികളായി പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പേർ ചികിത്സയിലുണ്ട് ബോളിവുഡ് മെഗാസ്റ്റാർ അമിതാഭ് ബച്ചനും മകനും നടനുമായ അഭിഷേക് ബച്ചനും കോവിഡ് ഇരുവരെയും നാനാവതി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ജോലിക്കാരെയും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കി കാൺപൂരിൽ ഗുണ്ടാ നേതാവ് വികാസ് ദുബൈ പോലീസുമായി നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ മജിസ്റ്റീരിയൽ അന്വേഷണം നടത്തും ദുബൈയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് എൻഫോഴ്സ്മെന്റും അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ദുബൈയുടെ കൂട്ടാളികളായിരുന്ന പ്രതികൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പിടിയിലായി ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ സർവീസിനെ അഖിലേന്ത്യ സർവീസുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഐ എം എ ഇതോടെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റം വരുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ കർണാടകയിൽ അവസാന സെമസ്റ്റർ ഒഴികെയുള്ള ബിരുദ ബിരുദാനന്തര പരീക്ഷകൾ ഒഴിവാക്കി പരീക്ഷയില്ലാതെ തന്നെ സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകും ഫൈനൽ സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷകൾ അതാത് സർവകലാശാലകൾ സെപ്റ്റംബറിന് മുമ്പ് നടത്തണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സുകൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ് ചൈന അതിർത്തി വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തുടർച്ചയായി നുണ പറയുകയാണെന്നും രാജ്യത്തെ കബളിപ്പിക്കുകയാണെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി കോൺഗ്രസ് എം പിമാരുടെ യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി നൂറു വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും മോശം ആരോഗ്യ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് കോവിഡ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ശക്തികാന്ത ദാസ് ഉൽപാദനത്തിലും തൊഴിൽ മേഖലയിലും കോവിഡ് അപ്രതീക്ഷിത പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാക്കിയെന്നും ആർ ബി ഐ ഗവർണർ കാശ്മീരിൽ പുൽവാമ മാതൃകയിലുള്ള ഭീകരാക്രമണത്തിന് തീവ്രവാദികൾ പദ്ധതിയിടുന്നുവെന്ന് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് കാശ്മീരിലെ നോർത്ത് സെൻട്രൽ മേഖലകളിൽ കർശന സുരക്ഷ ലഷ്കറെ തോയ്ബയാണ് അക്രമത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നതെന്നാണ് വിവരം പട്ടാനേരിയയിൽ സുരക്ഷാ സേനയ്ക്ക് നേരെ വാഹനത്തിൽ ബോംബ് നിറച്ച് ആക്രമണം നടത്തിയേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് രാജസ്ഥാനിൽ ബി ജെ പിയുടെ കുതിര കച്ചവടമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് മന്ത്രിസഭയെ അട്ടിമറിക്കാൻ കൂറുമാറുന്ന കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാർക്ക് പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് കോടി രൂപ വരെയാണ് ബി ജെ പി വാഗ്ദാനമെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധി
ഒന്ന് ദശാംശം രണ്ട് എട്ട് കോടി ജനങ്ങൾക്ക് രോഗം ബാധിച്ചു ബ്രസീലിൽ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ട് പേരും അമേരിക്കയിൽ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് പേരും മെക്സിക്കോയിൽ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പേരും മരിച്ചു പരിശീലനത്തിന് പണമില്ല ബി എം ഡബ്ല്യൂ കാർ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ച് ഇന്ത്യയുടെ അതിവേഗ ഓട്ടക്കാരി ദ്യുതി ചന്ദ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് താരം കാർ വിൽക്കാനുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചത് വിവാദമായതോടെ ദ്യുതി പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള ബി എം ഡബ്ല്യൂ കാർ ദ്യുതി വാങ്ങിയത് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മൂലം സ്പോൺസർമാരെ കിട്ടാത്തതാണ് കാർ വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിന് കാരണം വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ആദ്യധേയരായ ഇംഗ്ലണ്ടിന് നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് റൺസിന്റെ ലീഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് ദശാംശം നാല് ഓവറിൽ മൂന്നിന് നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ലിവർപൂൾ ബേൺലി മത്സരം ഓരോ ഗോൾ വീതമുള്ള സമനിലയിൽ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ഓഹരി വില എക്കാലത്തെയും റെക്കോർഡ് ഭേദിച്ച് കുതിച്ചതോടെ മുകേഷ് അംബാനി ലോക കോടീശ്വരനായ വാറൻ ബഫറ്റിനെ പിന്നിലാക്കി ഇതോടെ കോടീശ്വരന്മാരിൽ ലോകത്തെ തന്നെ എട്ടാം സ്ഥാനം അംബാനിക്ക് സ്വന്തമായി ബഫറ്റ് ഒമ്പതാം സ്ഥാനക്കാരനുമായി ബ്ലൂംബർഗിന്റെ ലോക കോടീശ്വരന്മാരുടെ പട്ടികയിലാണ് ഈ സ്ഥാനമാറ്റം മുകേഷ് അംബാനിയുടെ മൊത്തം ആസ്തി അറുപത്തെട്ട് ദശാംശം മൂന്ന് ബില്യൺ ഡോളറാണ് വാറൻ ബഫറ്റിന്റെ തകട്ടെ അറുപത്തിയേഴ് ദശാംശം ഒമ്പത് ബില്യൺ ഡോളറും ഇതോടുകൂടി ഡെയിലി ന്യൂസിന്റെ ഇന്നത്തെ പ്രഭാത വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു ഡെയിലി ന്യൂസിന് വേണ്ടി വാർത്തകൾ വായിച്ചത് ഷാജി പത്മനാഭൻ ഡോട്ട് ഇൻ വാർത്തകൾ ഇരുൾ തുമ്പിൽ